జనసేన ఎన్ని సీట్లు గెలుస్తుంది పవన్ ఇంటర్నల్ రిపోర్ట్ ఇదే పవన్ కళ్యాణ్ జనసేన రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో తొలిసారి పోటీ చేసి సంచలనాలు నమోదు చేస్తుందని అనుకున్న తేలిపోయింది ఎన్నికలకు ముందు వరకు బలమైన సంస్థాగత నిర్మాణం లేకపోవడంతో ముందు నుంచి పార్టీపై ఉన్న అంచనాలు కాస్త బొక్క బోర్లా పడ్డాయి పవన్ పార్టీ ఏపీలో అన్ని చోట్ల పోటీ చేసిన బీఎస్పీ కమ్యూనిస్టులకు కేటాయించిన ముప్పై ఐదు స్థానాలు వదిలేస్తే మిగిలిన నూట నలభై సీట్లలో మాత్రమే పోటీ చేసింది అందులోనూ రాయలసీమ ప్రాంతంలో పలు చోట్ల జనసేన నుంచి చాలా బలహీనమైన అభ్యర్థులు పోటీలో ఉన్నారు అసలు అక్కడ జనసేన నుంచి పోటీ చేసే అభ్యర్థులు ఎవరో పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులకు జన సైనికులకే తెలియని పరిస్థితి మరి పార్టీపై అభిమానంతో ఉన్నవారు అభ్యర్థితో సంబంధం లేకుండా గాజు గ్లాస్పై ఓటు వేసి సరిపెట్టడం మినహా చేసిందేమీ లేదు ఇక హిందూపురం లాంటి ఎంపీ సీటుకు కూటమి తరఫున కూడా అభ్యర్థిని పెట్టే దిక్కు లేదు ఓవరాల్గా ఎన్నికల్లో జనసేన ఎలా పెర్ఫామ్ చేసింది ఏ ఏ నియోజకవర్గాల్లో జనసేన పార్టీ అభ్యర్థులు గట్టి పోటీ ఇచ్చారు ఎక్కడెక్కడ పవన్ పార్టీకి గెలుపు అవకాశాలు ఉన్నాయి పవన్ పోటీ చేసిన రెండు నియోజకవర్గాల్లో పరిస్థితి ఏంటి పవన్ సోదరుడు నాగబాబు నరసాపురం ఎంపీగా గెలుస్తాడా విశాఖలో జేడీ పరిస్థితి ఏంటి అన్న అంశాలపై పవన్ ఇప్పటికే అంతర్గతంగా ఓ నివేదిక తెప్పించుకున్నట్లు జనసేన వర్గాల నుంచి సమాచారం అందుతోంది ఓవరాల్గా జనసేన ముందు నుంచి కనీసం ఇరవై శాతం ఓటు బ్యాంక్ చెల్లిస్తామన్న ఆశలు అంచనాలతో ఉంది తీరా ఎన్నికలు జరిగాక జనసేన ఓటు బ్యాంక్ పదకొండు నుండి పదమూడు శాతానికి మాత్రమే పరిమితమైనట్లు సమాచారం జనసేన అంతర్గత నివేదికల్లోనూ ఇదే తేలిందట మూడు కోట్ల పై చిలుకు ఉన్న ఓట్లలో జనసేనకు నలభై నుండి నలభై ఐదు లక్షల ఓట్ల వరకు వచ్చే అవకాశం ఉందట యువతలో ఉన్న సైలెంట్ ఓటింగ్ పూర్తిగా జనసేన వైపు మొగితే యాభై లక్షల ఓట్లు క్రాస్ అయినా ఆశ్చర్యపోనక్కర్లేదని తెలుస్తోంది జనసేన రెండు ఎంపీ స్థానాలు ఖచ్చితంగా గెలుస్తామన్న ధీమాతో ఉంది విశాఖపట్నంలో సిబిఐ మాజీ జేడీ లక్ష్మీనారాయణ నరసాపురం నుంచి నాగబాబుకు గెలుపు అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని జనసేనతో పాటు రాజకీయ వర్గాల్లోనూ ప్రచారం ఉంది విశాఖపట్నంలో జేడీకి అనుకూలంగా జరిగిన క్రాస్ ఓటింగ్ నరసాపురంలో క్రాస్ ఓటింగ్తో పాటు ప్రధాన పార్టీలు క్షత్రియ సామాజిక వర్గానికి సీట్ ఇవ్వడంతో కాపు ఓటు బ్యాంక్ నాగబాబుకు అనుకూలంగా మళ్లినట్లు తెలుస్తోంది అలాగే అమలాపురం లోక్సభ సీటును సైతం జనసేన గెలిచే ఛాన్స్ ఉన్నట్లు కోనసీమలో బలమైన టాక్ వినిపిస్తోంది అలాగే కాకినాడ మచిలీపట్నం అనకాపల్లి రాజమండ్రి లోక్సభ నియోజకవర్గాల్లో సైతం జనసేన అభ్యర్థులు గట్టిగా ఓట్లు చీల్చినట్లు తెలుస్తోంది ఈ లోక్సభ సెగ్మెంట్ల పరిధిలో ఉన్న అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో నలభై ఐదు సంవత్సరాలకు పైబడిన కాపు సామాజిక వర్గం ఓటర్లు అసెంబ్లీకి తనకు నచ్చిన పార్టీకి వేసి ఎంపీకి జనసేనకు వేసినట్లు సమాచారం అందుతోంది ఇది జనసేనకు ఎంతవరకు లబ్ధి చేకూరుస్తుంది అన్నది చూడాలి ఇక చాలా సర్వేల్లో జనసేన మూడు నుండి ఆరు సీట్లకు మాత్రమే పరిమితం అవుతుందని చెబుతున్నారు జనసేన ఎన్ని సీట్లు గెలుస్తుందని ఖచ్చితంగా ఎవరు చెప్పలేకపోయినా కనీసం నలభై స్థానాల్లో జనసేన పార్టీ గట్టి పోటీ ఇచ్చినట్లు తెలుస్తోంది ఇరవై నియోజకవర్గాల్లో ఆ పార్టీ అభ్యర్థులు త్రిముఖ పోటీలో ఉండగా మరో ఇరవై నియోజకవర్గాల్లో ప్రధాన పార్టీల అభ్యర్థులకు చెమటలు పట్టించారు ఈ త్రిముఖ పోటీలో అభ్యర్థుల గెలుపు ఓటములు స్థానిక పరిస్థితులను బేస్ చేసుకుని రకరకాలుగా ఉండనున్నాయి జనసేన గట్టి పోటీ ఇచ్చే నియోజకవర్గాలు ఉభయ గోదావరి జిల్లాలతో పాటు విశాఖ శ్రీకాకుళం కృష్ణ గుంటూరు చిత్తూరు జిల్లాల్లో ఉన్నాయి వీటిలో భీమవరం గాజువాక నర్సాపురం కాకినాడ రూరల్ రాజోలు పి గన్నవరం తాడిపల్లిగూడెం అమలాపురం గుంటూరు పశ్చిమం ఎలమంచిలి లాంటి నియోజకవర్గాల్లో గెలుస్తామన్న ధీమాతో కూడా ఉన్నారు ఏది ఏమైనా జనసేన గెలిచే సీట్ల కన్నా చీల్చే ఓట్ల ప్రభావం మాత్రం ప్రధాన పార్టీలపై ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది